Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கிரானி ஸ்கொயர் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இது வந்து ஆப்கான் பிளவர் கிரானி ஸ்கொயர் இதுக்கு வந்து நான் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்ப இந்த ரெட் கலர் தான் நம்ம நடுவுல குடுக்க போறோம் சோ அதுக்காக நான் இந்த ரெட் கலர் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போட போறோம் ஒரு ஃபோர் செயின்ஸ் போட போறோம் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் செயினில் போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுடலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த இந்த வீடியோ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறதா இருந்ததுன்னா என்னோடய வீடியோஸ் எல்லாம் போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு அதில் இன்னும் கூட கொஞ்சம் கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த நடுவில் இருக்க சென்டரில் இருக்க பெரிய கேப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிக்ஸ்டீன் டபுள் க்ரோச்சர் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அந்த சிக்ஸ்டீன் டபுள் க்ரோச்சர் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம்னா டூ டபுள் க்ரோச்சர் போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு அப்புறம் டூ டபுள் க்ரோச் போட்டுட்டு இது பையன் சிக்ஸ்டீன் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு இப்போ புரியும் இப்போ நம்ம வந்து த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த த்ரீ செயின்ஸ் வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச்சுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் அப்போ இன்னும் ஒரு டபுள் க்ரோச் போடுறோம் இன்னொரு டபுள் க்ரோச் போட்டு ஒரு செயின் போடுறோம் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டு அடுத்த ரெண்டு டபுள் க்ரோச் போட போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம சிக்ஸ்டீன் டபுள் க்ரோச் போட போகிறோம் இப்போ ஒன் டூ போட்டோம் இப்போ த்ரீ போட்டோம் ஃபோர் இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டீன் போட போகிறோம் இப்போ ஃபோர் போட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு செட்டு ரெண்டு போட்டுட்டோம் ரெண்டு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு மறுபடியும் ரெண்டு போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு போட்டுட்டோம் இப்போ ரெண்டு போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு செயின் போட போகிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம டோட்டலாக எட்டு செட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் எட்டு செட்டுன்றது இந்த மாதிரி ரெண்டு டபுள் க்ரோச் வந்து ஒரு செட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி எட்டு செட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம த்ரீ செட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ நான் ஒரு செயினும் போட்டுட்டேன் இப்போ ஃபோர்த்து செட்டை ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபோர்த்து செட்டில் ஒன் டூ ரெண்டு டபுள் க்ரோச் போட்டேன் அப்புறம் ஒரு செயின் இப்போ நான் இந்த மாதிரி மீதி ஃபோர் செட்ஸ் போட்டு வரேன் நீங்களும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு டபுள் க்ரோச் போட்டு ஒரு செயின் போடுங்க ரெண்டு டபுள் க்ரோச் ஒரு செயின் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து எட்டு செட்டு போட்டு வந்துட்டேன் எட்டு செட்டுன்றது என்ன ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச் இப்போ பாருங்கள் டோட்டலாக என்ன நம்ம சிக்ஸ்டீன் டபுள் க்ரோச் போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டபுள் க்ரோச் போடுறோம் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் க்ரோச் நடுவில் ஒரு செயின் போடுறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செயினோட டாப்பில் இந்த இடத்துல நம்ம போயிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இதை கம்ப்ளீட் பண்ணி இப்படி வச்சுக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து எப்படின்னா ஒரு இதை நீங்கள் ஒரு செயின் போட்டுட்டு என்ன பண்ணோம்னா கட் பண்ணிடணும் இப்போ நான் வந்து செயின் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டு கட் பண்ணிவிட்டு பிடிச்சி இழுத்து டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கலர் ஆட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் கலர் வந்து நான் இந்த கலர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மாதிரி எல்லோ இஷ் கலரு இந்த கலருக்கு வந்து நம்ம வந்து எங்கே எங்கே போட போகிறோம்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு செயின் கேப் விட்டோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு டபுள் க்ரோச் போட்டுட்டு ஒரு செயின் நம்ம கேப் விட்டோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு இதுக்கு நடுவில் இந்த இடத்துல ஒரு செயின் நம்ம கேப் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கேப்பில் நம்ம உள்ளார விட்டுட்டு இந்த செயினை இப்படி பிடிச்சி இழுத்துக்கணும் இப்போ இந்த கேப்பில் நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டு டபுள் க்ரோச் ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோச் அதாவது இந்த ஒரே இந்த ஒரு செயின் கேப்லேயே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரெண்டு டபுள் க்ரோச் ஓ ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோச் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இந்த த்ரீ செயின்ஸ் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு டபுள் க்ரோச்சருக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது டபுள் க்ரோச் போட போகிறோம் ரெண்டாவது டபுள் க்ரோச் போட்டாச்சு இப்போ ரெண்டு செயின் நான் சொன்னேன் ரெண்டு செயின் இப்போது அதே கேப்பில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு டபுள் க்ரோச் போடுறோம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ரெண்டு டபுள் க்ரோச் ரெண்டு செ
எட்டு கேப்லையுமே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதே தான் இந்த ப்ரொசீஜர் தான் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் நான் இன்னும் ஒரு டைம் பண்ணி காமிச்சிடறேன் அப்புறம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட ஃபினிஷ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டும் அப்படி தான் நம்ம ஒரு செயின் கூட போடாமல் அடுத்த பாருங்கள் இந்த கேப்பில் நம்ம இதே தான் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ இது மாதிரி நம்ம வந்து எயிட் டைம்ஸ் வரும் நீங்களும் இதே போல் எயிட் டைம்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம எயிட் கேப்ஸ்லேயும் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாருங்கன்னா நானும் எயிட் கேப்ஸில் போட்டு வந்துட்டேன் இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம த்ரீ செயின்ஸ் போட்டோம் பார்த்திங்களா இந்த த்ரீ செயின்ஸில் இதுதான் டாப் போர்ஷன் இதுதான் டாப் போர்ஷன் இந்த டாப் போர்ஷனில் நம்ம உள்ளே விட்டுட்டு இது ரெண்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போது நம்ம நீங்கள் கலர் மாற்றிக்கிட்டாலும் சரி இல்லை இதே கலர்லேயே ஒர்க் பண்ணாலும் சரி அது உங்கள் விருப்பம் நான் இதே கலர்லேயே ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இப்போது நம்ம ரெண்டு ரெண்டு செயின் கேப்ஸில் இருக்க பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு ரெண்டு செயின்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே ஏழு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஏழு டபுள் க்ரோச்சட் எந்த ஒரு செயினுமே இல்லாமல் இந்த கேப்ஸில் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு செயின் போட்ட கேப்பில் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அடுத்த அடுத்த செயின் வந்து இந்த கேப் தான் ஸோ இந்த கேப்பில் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஏழு டபுள் க்ரோச்சட் போட போகிறோம் ஸோ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டனால இது வந்து ஒரு டபுள் க்ரோச்சட்க்கு ஈக்குவல் ஆகிடுது மீதி சிக்ஸ் டபுள் க்ரோச்சட் நம்ம போடணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் நம்ம என் செயின் போடாமல் நீங்கள் அடுத்த கேப்பில் டேரெக்டாக ஏழு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க பாருங்கள் நான் எந்த ஒரு செயினுமே போடல அடுத்த இதில் டேரெக்டாக ஆனால் நான் ஏழு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இப்போ எயிட் செவன் போட்டாச்சு இப்போ நான் எந்த ஒரு செயினுமே போடாமல் நான் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடுத்த இதில் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு கேப் கிடைக்கும் ஆனால் நம்ம இங்கே டூ செயின்ஸ் கேப் கிடையாது கிடையாது டூ செயின் கேப் வந்து நம்ம ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ரெண்டு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டோம் பார்த்திங்களா அந்த டூ செயினில் தான் நீங்கள் போய்ட்டு டேரெக்டாக நீங்கள் இப்படி ஏழு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணணும் இதே போல் நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ஏழு 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 டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம இதோட ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணலாம் அப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ செயின்ஸ் போட்டோம் பார்த்திங்களா இந்த த்ரீ செயின்ஸ் டாப்பில் போயிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக கலர் மாற்றி ஆகணும் ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு செயின் போட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்த கலர் வந்து நான் வந்து மேலூன் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதை நான் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் இப்போ இந்த கலர் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம எங்கே ப ஜாயின் பண்ண போகிறோம்னா இப்போ இந்த கட் பண்ண இடத்துல அந்த லாஸ்ட் இதில் எப்படி கொண்டு போய் வில்ல விட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து இந்த இடத்துல கொண்டு வரலாம் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த ஸ்டெப்பு நம்ம இந்த ஏழு இப்போ இந்த ஏழு டபுள் க்ரோச்சட் பண்ண பார்த்திங்களா இந்த ஒவ்வொரு இதுலேயுமே நீங்கள் சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணிட்டு வர்றது தான் நம்மளோட வேலை ஸோ நான் ஒரு செயின் போட்டுட்டு நான் வந்து சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே நான் வந்து சிங்கிள் க்ரோச்சட் இப்படி இந்த ஏழு இதுலேயுமே நான் சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இது இப்படி அடியிலே இதை வச்சு தைச்சிட்டு வாங்க இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போது இந்த ஏழாவது முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா நமக்கு வந்து இந்த கேப் மாறிடும் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஓட்டக்கில் பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் இந்த ரோ இந்த ரோவில் இந்த நடுவில் இந்த ஓட்டக்குள்ளே விட்டுட்டு இதை இந்த நூலை இப்படி பிடிச்சி அடியில் பிடிச்சி இழுத்து இப்படி வச்சுக்கிறேன் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நமக்கு ரெண்டு லூப் கிடைக்கும் இப்போ
இந்த அடி லூப்பில் இழுக்கிறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சொன்னால் புரி அடுத்த இது பண்ணால் புரிஞ்சிடும் ஒன் டூ த்ரீ எல்லாத்துலேயும் நான் சிங்கிள் க்ரோச்சர் தான் போட்டுறேன் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த ஏழு இதுலேயும் நான் போட்டுருந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன் இதை பாருங்கள் இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா இந்த கேப்பில் நான் அப்படியே டேரெக்டாக உள்ளே விட்டுட்டு இந்த நூலை இது அடியில் இப்படி பிடிச்சி இந்த இது வழியாக பிடிச்சி இழுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணுறேன் இது மாதிரி நான் எல்லா இடத்துலையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு வரேன் நீங்களும் இதே போல் எல்லா இடத்துலையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கடைசி இடத்துக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்போ ஆக்சுவலி நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சனால நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல இருந்து ஈஸியாக போயிடுது இதே நீங்கள் இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் நான் இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பித்தேன் இப்போ நம்ம எப்பவுமே போல் இதுக்குள்ளே விட்டுட்டு பின்னாடி வரைய எழுதிட்டு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் போயிட்டு நம்ம டாப்பில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டு கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த ஆஃப்கான் ஃப்ளவர் முடிஞ்சிடுச்சு இதுதான் சாதாரண ஒரு ஆஃப்கான் ஃப்ளவர் இப்போ இதை வச்சு நம்ம கிரானி ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம் அது எப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கலர் ஆட் பண்ணலாம் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் நான் நீங்கள் இதே கலரில் கூட நீங்கள் பண்ணிட்டு வரலாம் இப்போ இந்த கலர் நம்ம எங்கே ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னோம்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கார்னரில் தான் ஆட் பண்ணணும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல போயிட்டு ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் நான் சொல்கிறதை நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக கவனிச்சுக்கணும் இல்லைனா வந்து கொஞ்சம் நீட்டாக வராது அவ்வளோதான் மற்றபடி பேட்டர்னில் ஒழுங்காக வந்துடும் ஆனால் நீட்டாக வராது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இது வரைக்கும் பாருங்கள் இதில் வந்து இதே போல் இங்கே ஒரு லூப் இங்கே ஒரு கேப் இருக்கும் இங்கே ஒரு கேப் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கும் நீங்கள் எது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு வரீங்கன்னா இந்த லூப் வரைக்கும் நீங்கள் முடிச்சுட்டு சிங்கிள் க்ரோச்சட் நீங்கள் நம்ம பண்ணிட்டு வர போகிறோம் இப்போ எதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா கொஞ்சம் பர்ஃபெக்ஷனுக்காக தான் மற்றபடி நீங்கள் உங்கள் விருப்பம் போலவே பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை விட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நான் சொன்னது வரைக்கும் சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வரணும் பாருங்கள் நீங்கள் இதை வந்து எப்படி வச்சுட்டா இப்படி தைச்சிட்டு இப்படியே வச்சு தான் தைச்சிட்டு வரணும் அது வரைக்கும் நீங்கள் சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வாங்க நானும் அது வரைக்கும் சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ணிப்பேன் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு வந்து இந்த ஒரு லூப் இந்த கேப்பையும் இந்த ஒரு லூப்பையும் வி விட்டுட்டு மீதி இது வரைக்கும் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ கடைசியில் ரெண்டு லூப் நமக்கு மிச்சமாக இருக்குது ஒன்று சென்டர் லூப் இன்னொன்று அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க லூப் அந்த பக்கத்தில் இருக்க லூப் வந்து நம்ம விட்டுணும் இப்போது இந்த சென்டரில் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த சென் இந்த சென்டர் இந்த பக்கம் ஒரு கேப் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஒரு கேப் இருக்கும் இந்த ரெண்டு கேப்லேயுமே நம்ம ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சர் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அந்த ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சருக்கு நடுவில் மூணு செயின் விட போகிறோம் இப்போ ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சர் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் மூணு செயின் போட்டுட்டு மறுபடியும் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சர் நம்ம வந்து அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஸ்டிச்சில் போட்டுறோம் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சர் இப்போ நீங்கள் இதே போல் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த அடுத்த செயினை விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த செயினில் நீங்கள் சிங்கிள் க்ரோச்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சிங்கிள் க்ரோச்சர் நீங்கள் எது வரைக்கும் பண்ணணும்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு இது கரெக்டாக தெளிவாக பேட்டர்ன் புரிஞ்சிருக்கும் இப்போது ஃப இந்த இடத்துல நம்ம டபுள் க்ரோச்சர் போட்டோம்னா ஒரு இந்த இடத்த விட்டுட்டு மறுபடியும் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி டபுள் க்ரோச்சர் போடணும் டபுள் க்ரோச்சர் மூணு செயின் டபுள் க்ரோச்சர்னு போடணும் இப்போ இந்த இடத்த நம்ம விட்டுட்டு இந்த இடத்துல போடணும் அப்போ இந்த இடத்த விட்டுட்டு இந்த இடத்துல போடணும் இந்த இடத்த விட்டுட்டு இந்த இடத்துல டபுள் க்ரோச்சர் போடணும் அப்போ இந்த இடத்த விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நமக்கு டபுள் க்ரோச்சர் தான் போடுற மாதிரி வரும் ஸோ அதே போல் போட்டாச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் இது வரைக்கும் பாருங்கள் இதுலேயும் நம்ம இந்த சென்டர் பார்ட் ப்ளஸ் இந்த செயினை நம்ம விட்டுட்டு அது வரைக்கும் நம்ம கடைசி வரைக்கும் நான் சிங்கிள் க்ரோச்சரே நான் போட்டு வர போகிறேன் நீங்களும் அதே போல் சிங்கிள் க்ரோச்சரே போட்டு வரங்கணும் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த மாதிரி கேப்பில் கூட ஒர்க் பண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சம் இந்த கார்னருன்னு வரும்போது கொஞ்சம் நமக்கு ஷார்ப் பெயிண்ட் இருந்தால் தான் நம்ம பெட்டராக இருக்கும் கொஞ்சம் மொக்கையாக இருந்துச்சுன்னா மொக்க மீன்ஸ் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்காது இல்லை அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த
ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் மூணு செயின் மறுபடியும் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் பண்ணணும் பிறகு ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் பண்ணிவிட்டேன் மூணு செயினு ஒன் டூ த்ரீ மூணு செயினு அப்புறம் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் வந்து அதுக்கு அடுத்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ஒன் டூ ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதே பேட்டர்னை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு இதை விட்டுட்டு இதில் பண்ணணும் இதை விட்டுட்டு இதில் பண்ணணும் இதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிகிட்டே வாங்க நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் எப்படி பண்ணுறது அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி போகிறது அப்படின்றது சொல்கிறேன் இப்போ நான் இந்த லூப் வரைக்கும் நான் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டேரக்டாக போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போது அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்கொயர் ஃபார்மேஷன் நீட்டாக கிடச்சிருக்கோம் இப்போது நம்ம இதே இடத்து இந்த இடத்துல சேர்த்து ஒர்க் பண்ணியிருந்தோம் வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பெண்டை கிடச்சிருக்கோம் அது வந்து ஒரு ஷார்ப் பெண்டாக கிடச்சிருக்காது இப்போ நமக்கு ஒரு நீட்டான ஒரு ஸ்கொயர் கிடைக்கிறது இப்போ இதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கல நீங்கள் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாலும் சரி இல்லை சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாலும் சரி நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலை இப்போ அதே இடத்துல நான் எல்லா இடத்துலையுமே சிங்கிள் சிங்கிள் க்ரோச்சட்டை நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறேன் இந்த கார்னர் வந்ததும் நம்ம அதே போல் தான் டபுள் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் மூணு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு இன்னும் இந்த ஒரு செயினில் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் கார்னர் கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த கார்னரில் நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் மூணு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் சொன்னேன்னா ஸோ இந்த கார்னரில் இந்த கேப்பில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் ஒன் டூ ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் மூணு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு நீட்டாக ஃபார்மேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சுற்றிட்டு இந்த கார்னரில் மட்டும் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் மூணு செயின் ரெண்டு டபுள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டு மீதி எல்லா இடத்துலையுமே நீங்கள் சிங்கிள் க்ரோச்சட் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ப்ராஜெக்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் நான் இப்போது சுற்றி எல்லா இடத்துலையுமே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் நமக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் செயின் பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு இடத்துலையும் நான் செயின் போட்டுட்டு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு நான் டாப்பில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ அவ்வளோதான் நம்மளோட இந்த கிரானி ஸ்கொயர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த கிரானி ஸ்கொயர் வந்து நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னோடய கிரானி ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துட்டிங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டில் அதை செய்வேன் அதுக்காக தான் நான் இந்த கிரானி ஸ்கொயர்ஸ் போட்டு வரேன் நீங்களும் இதே போல் உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான ஐடியாஸ் நான் வர வரப்போகிற வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பி ஹாப்பி சேவ் நேச்சர்